Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, you should be able to solve problems involving mass and mole relationships. So without further ado, let us start this video lecture. Sa video lecture na ito, Bibigyan pansin muna natin kung paano nga ba kinakalculate ang mole of an atom from the mass given o yung tinatawag natin calculating mass to mole of a given element. Upang ma-perform natin ito, dapat aware tayo sa formula upang ma-compute natin ang mass to mole concept. Ito ay ang formula na number of moles is equal to mass given on the problem multiplied to 1 mole of the given element divided by atomic mass of the given element. Tandaan, upang mas madali natin itong maintindihan, ang mass of the element ay given na sa problem. At ang sinasabing 1 mole of a given element ay constant o depende sa sitwasyon. So, papaano natin malalaman ang value na ginagamit sa bahagi nito? Tandaan na kapag ang isang atom of an element lamang ang given sa isang situation, ito ay may equivalent value na 1 mole lamang. Halimbawa, binigay sa problem na isang atom lamang ng hydrogen ang gagamitin. Ito ay nire-represent lamang ng kanyang element symbol na H. Ibig sabihin, mayroon tayong 1 mole of hydrogen. Ang atomic mass naman ay kinukuha natin sa pamamagitan ng paggamit ng periodic table. Kaya habang pinapanood mo ang video lecture na ito, mas makabubuti kung ikaw ay may hawak na calculator at periodic table. Ngayong nalaman na natin ang formula na ating gagamitin upang makalculate ang mass to mole ng isang given element, subukan nating isolve ang problem na ito. How many moles are present in 10 grams of aluminum? Para mas madali nating maintindihan ang pagsasolve sa problem na ito, gumamit tayo ng step-by-step -step procedure. Una, alamin muna natin ang mga given quantity sa problem. Tandaan ang paghahanap ng quantity sa problem ay related sa mga quantities na given din sa ating formula. Kaya kung iisa-isahin natin ito, Ang mass given sa ating problem ay 10 grams of aluminum. Tandaan, ito ay given na sa problem. So, babasahin mo na lamang. Ang number of mole naman ay 1 mole of aluminum. Bakit isa lang? Kasi isang aluminum lamang ang given sa ating sample problem. Samantalang ang atomic mass of the element ay 26.98 grams. Saan natin ito nakuha? Tandaan, Sa periodic table natin titingnan ang atomic mass ng given element. Matapos nating malaman ang mga quantities na given sa situation, isasubstitute naman natin ang mga ito sa general formula. Kung kaya, number of moles of aluminum is equal to 10 grams of aluminum times 1 mole of aluminum divided by 26.98 grams of aluminum. Ngayon na na-substitute na natin ang mga given quantities sa ating formula, simulan na natin isolve ito. Una, i-multiply mo muna yung given mass on the problem by 1 mole of aluminum. Ngayon, i-divide mo naman yung value ng atomic mass ng element sa naging product ng mass given sa problem at mole number. Take note, Ika-cancel natin ang mga terms na makikita nating parehong mayroon sa numerator at denominator. Mapapansin natin na pareho silang may presence ng unit na gram kung kaya ika-cancel natin ito upang matira ang unit na mol. Kapag pinerform na natin ang last operation, dito na natin makukuha ang value ng moles na hinahanap natin batay sa given problem. Tayo ay magkakaroon ng final value na 0.3706 mol of aluminum o di kaya naman ay i-round off natin ito sa nearest thousands upang maging 0.371 mol of aluminum. Mas mainam kung 3 decimal places lamang ang ating kukunin. As usual, para makuha natin ito, gagamitin natin ang konsepto ng rounding off. Sa bahaging ito, mas mainam kung magkakaroon kayo ng pag-uusap ng iyong guro 
kung ilang decimal places lamang ang kailangan sa inyong magiging final answer. Tandaan ang mga steps na ito upang makuha natin ang value ng calculating mass to mole concept. Una, gamitin ang formula na number of moles is equal to mass given on the problem times 1 mole of the given element divided by the atomic mass of the given element. Number 2, I-identify natin ang mga quantities na given sa problem sa pamamagitan ng kung ano rin ang maaari nating mailagay sa formula. The number 3, isa-substitute natin ang mga nahanap na quantities mula sa problem upang ma-perform natin ang mga operations at makuha natin ang final answer. Tandaan, mas mabuti kung hawak mo ang iyong calculator at periodic table sa pagsosolve ng mga word problems. Matapos nating saglit na balikan ang proseso ng pag-calculate ng mass to mole concept, subukan mo namang sagutan ang pagsasanay na ito. How many moles are present in 34.2 grams of calcium? Your final answer should be in 3 decimal places only. Bibigyan kita ng isang minuto upang sagutan ang word problem na ito. Maaari mong ipost ang video lecture na ito kung sakaling hindi sapat ang isang minuto upang makuha ang tamang kasagutan. Muli, bibigyan kita ng isang minuto upang sagutan ito. Tingnan nga natin kung tama ang naging sagot mo. Batay sa ating problem na how many moles are present in 34.2 grams of calcium, ito ay may mga given quantities na 34.2 grams of calcium as the mass given on the problem, 1 mole of calcium, at ang atomic mass ng calcium na 40.08 grams. Saan nga natin kinukuha ang atomic mass ng given element sa ating problem? Tama, ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagtingin sa periodic table. Ngayon, substitute na natin ang mga given quantities sa formula. Number of moles of calcium is equal to 34.2 grams of calcium times 1 mole of calcium divided by 40.08 grams. Una, i-multiply muna natin ang given mass sa bilang ng mole of element, kaya... 34.2 grams times 1 mole of calcium is equal to 34.2 gram per mole of calcium. Ngayon, i-divide naman natin ito by 40.08 grams. Tandaan na ikakancel natin ang mga units na pareho nating makikita sa numerator at denominator kung kaya ang matitira na lamang dito ay ang unit na mole. Kapag dinivide naman natin ang 40.08 Sa 34.2, tayo ay magkakaroon ng final answer na may mahabang decimal places. Dahil nga ang hinihingi lamang natin sa ating given problem ay 3 decimal places lamang, ira-round off natin ito sa nearest thousands. Kung kaya, ang magiging final answer natin ay 0 0.853 mole of calcium. Kung pareho tayo ng naging sagot, binabati kita. Upang masubukan pa ang iyong naintindihan, subukan mong sagutan ang mga sumusunod na word problems. Maaari mong isulat sa comment section ng video lecture na ito ang iyong mga sagot upang malaman natin kung tama ang iyong mga nakuha. 
Again, I am Sir Gannett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.